Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez célèbre qui est un cas de crime atypique puisqu'il concerne des enfants. C'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé sur ma chaîne et c'est une histoire qui m'avait pas mal marqué quand je l'avais découverte sur la chaîne de Victoria Charlton il y a plusieurs années. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Nous sommes le mercredi 21 octobre 2009 dans la petite ville de saint Martins dans le Missouri. Patty Press est chez elle avec ses trois enfants, Anthony, Stéphanie et Elisabeth. Elle commence à préparer le dîner. La petite dernière, Elisabeth, 9 ans, s'entraîne à réciter et à chanter pour la représentation qu'elle donnera bientôt à l'école, quand soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est Emma, la petite voisine de 6 ans, qui vit quelques maisons plus loin, qui vient pour savoir si Elisabeth peut venir jouer avec elle. Au départ, Patrick n'est pas trop d'accord, il est déjà 5 heures passées, elle a commencé à préparer le repas du soir, mais les deux petites filles trépignent et insistent, alors la mère finit par accepter « Ok, mais tu rentres pour 6 heures ». Mais lorsqu'arrive 6 heures du soir, Elisabeth ne rentre pas à la maison comme prévu, et Patty s'inquiète immédiatement parce que c'est pas normal, sa fille est toujours très sage, elle obéit à ses ordres, et en plus elle a peur du noir qui commence justement à tomber, donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal. La tipresse décroche immédiatement le téléphone pour appeler au domicile d'Emma qui vit chez ses grands-parents. Et là, leur réponse, c'est la plus terrifiante qu'un parent inquiet euh, puisse recevoir. Puisqu'ils disent à Patty que Emma n'est pas chez eux et qu'elle n'est pas venue de l'après-midi. Ni une ni deux, Patty contacte tout de suite la police et elle commence à aller frapper chez euh, tous ses voisins pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Mais personne ne semble avoir aperçu Elisabeth. Elle s'est totalement volatilisée. Les heures passent et de plus en plus de monde se lance à la recherche de la petite fille. Vers 10h du soir, ils sont déjà près d'une centaine, policiers, pompiers et volontaires. Mais malheureusement, personne ne trouve la moindre piste. La mère d'Elisabeth tente désespérément de joindre le portable de sa fille qui tombe toujours sur répondeur depuis sa disparition. C'est quand même un élément qui va être important parce que ça va permettre à la police de commencer à savoir un petit peu où le téléphone a borné pour la dernière fois. Alors, en 2009, malheureusement, on n'avait pas encore une géolocalisation très précise pour les téléphones, mais au moins, on peut voir quelle est la dernière antenne relais à avoir capté le signal du téléphone d'Elisabeth. Or, cette antenne, elle correspond à celle qui se trouve dans la forêt juste derrière la maison de la victime. Et c'est une assez grande forêt qui est quand même assez dense, donc ça fait une zone relativement importante à couvrir. Et j'imagine que vous le savez, dans les cas de disparition, on dit toujours que les premières heures sont vraiment cruciales. Donc tout le monde est très très précis. C'est pour cette raison que la police locale a rapidement demandé l'intervention et l'aide du FBI dans cette affaire. La zone est rapidement bouclée au niveau des accès routiers. Il n'y a plus personne qui peut entrer ou sortir du périmètre sans être contrôlé par la police. Et vraiment, on sort les grands moyens pour retrouver la petite fille. Il y a des hélicoptères qui survolent la zone des équipes cynophiles dans les bois, des plongeurs, etc. Le jeudi après-midi, donc le lendemain de la disparition, on découvre dans les bois quelque chose qui fait absolument froid dans le dos, euh, un trou récemment creusé de forme rectangulaire et de la taille exacte de celle d'un enfant. Heureusement, ce trou il est vide, mais sa découverte elle laisse vraiment présager le pire concernant la petite fille. C'est aussi le moment pour les enquêteurs de se tourner vers la dernière personne qui a vu Elisabeth en vie, soit la petite voisine Emma qui a 6 ans. Elle raconte aux policiers qu'elles ont joué pendant environ une heure avant qu'Elisabeth reparte seule en direction de chez elle et qu'elle n'a rien vu de plus ensuite. Elle évoque aussi sa grande sœur qui serait venue l'aider après que elle, donc Emma, soit tombée dans un buisson d'épines. Donc c'est assez normal que les enquêteurs se tournent ensuite vers la grande sœur d'Emma, une dénommée Alissa de 15 ans 
pour euh, savoir si jamais elle a vu quelque chose d'anormal la veille. Alissa répond à toutes leurs questions de façon vraiment très calme, il n'y a absolument rien de bizarre dans son comportement, mais c'est la seule enfant de la famille et même du quartier qu'on n'arrive pas bien à situer dans la chronologie des faits qui, euh, qui sont autour de la disparition d'Elisabeth. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, Alissa, Emma et leurs deux frères jumeaux de 11 ans, ils vivent euh, tous ensemble depuis plusieurs années dans ce quartier chez leurs grands-parents et ils ont vraiment jamais eu d'histoire avec qui que ce soit. Alors pour tenter d'en savoir un peu plus, les enquêteurs entrent dans la chambre d'Alissa et euh, disons que ce qu'ils trouvent va leur faire un véritable choc. C'est une pièce qui est complètement en bazar, ce qui n'est pas réellement étonnant pour une ado de son âge, mais c'est surtout les murs qui sont vraiment inquiétants, ils sont recouverts d'inscriptions, de gribouillis, aux marqueurs noirs, mais d'autres avec une couleur qui ressemble à du sang. Et toutes ces inscriptions, elles sont vraiment tournées autour d'un univers très sombre, dépressif, parfois même agressif. Par exemple, on va pouvoir lire des choses qui font référence à de la scarification, au sang. Euh, puis il y a aussi une représentation d'un personnage avec un visage triste, le bras et la tête entaillés, accompagné d'une légende qui dit « Emma », donc le prénom de la petite sœur d'Alissa. Et on trouve aussi, scotty au mur, plusieurs lettres et cartes qui ont été envoyées à Alissa par son père, qui est en prison. Parce que oui, ce que je vous ai pas encore expliqué, c'est pourquoi Alissa, ses frères et sa sœur se trouvent depuis plusieurs années chez leurs grands-parents. On ne peut pas vraiment dire que les enfants Boussamente, ils ont eu une enfance idyllique. La mère d'Alissa, qui s'appelait Michelle, elle est tombée enceinte à 14 ans et elle a eu sa première fille, donc Alissa, à 15 ans. Et rapidement ensuite, euh, les autres enfants ont suivi. Mais Michelle, c'était pas vraiment une mère attentionnée. Euh, selon toute vraisemblance, elle s'occupait vraiment très peu de ses enfants et elle consommait beaucoup de drogue. Quant au père, César, euh, comme je l'ai dit, il a fait plusieurs passages en prison avant d'être vraiment condamné pour agression. Donc probablement à cause de tous ces événements, cette famille-là, elle a beaucoup beaucoup déménagé à de nombreuses reprises, ce qui a arraché les enfants de leur seul point de repère. Et c'est un peu à ce moment-là, euh, alors que Alissa n'était âgée que de 8 ans, que la garde des enfants a été retirée à leurs parents et qu'elle a été accordée à leurs grands-parents maternels, euh, qui vont, eux, prendre la décision d'aller s'installer à saint martins pour un peu essayer de reconstruire et d'offrir un nouveau départ à ces quatre enfants qui ont été traumatisés. Il faut savoir qu'Alissa, elle a toujours eu beaucoup de mal à parler et même à se souvenir de ses huit années passées auprès de ses parents, ce qui n'est absolument pas étonnant et qui peut être dû à ce qu'on appelle une amnésie dissociative, qui est un trouble qu'on trouve fréquemment chez les personnes qui ont vécu un traumatisme et en fait, ça découle souvent justement d'un syndrome de stress post-traumatique. Ça peut aller de l'amnésie partielle à totale sur des périodes qui vont être très courtes, comme juste quelques minutes pour un, un trauma hyper brutal, et à des semaines, voire des mois, voire des années, quand il y a des abus et des violences sur le long terme, comme c'est le cas par exemple pour les enfants ou pour les personnes qui subissent des violences familiales et conjugales, ou bien aussi les personnes qui vivent en temps de guerre. Je vous ai fait une vidéo sur le trauma et ses conséquences les plus fréquentes, si jamais ça vous intéresse, le lien se trouve juste ici. Ça peut vous donner euh, pas mal d'éléments et de connaissances supplémentaires sur ce sujet. Mais depuis son arrivée dans la petite ville du Missouri, Alessa, elle reste assez perturbée. Ses amis, notamment, ils ont remarqué qu'elle parle très souvent de suicide et de mort. Elle se scarifie au niveau de ses avant-bras et euh, on peut y voir quand même pas mal de cicatrices au niveau de ses poignets. À 13 ans, Alissa Bossamente fait une tentative de suicide qui l'a conduit à être hospitalisée puis internée pendant plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique. À sa sortie, on lui prescrit un traitement antidépresseur qu'elle prend de façon assez irrégulière. Dans la chambre d'Alissa, on découvre aussi son journal intime. Alors, bien que ce soit très intrusif, les enquêteurs doivent agir vite puisqu'ils cherchent à retrouver une fillette disparue. Donc ils vont commencer à parcourir le journal et il trouve des passages qui sont assez alarmants. Par exemple, euh, Alissa, elle avait écrit ses pensées qui étaient les plus sombres et ses pulsions euh, visiblement assez sadiques. « Je ne veux pas en parler, je vais enfermer ça en moi, mais quand ça explosera, quelqu'un mourra. » Elle écrit aussi qu'elle aimerait mettre le feu à une maison dans laquelle une famille serait enfermée. 
La dernière page du journal est encore bien pire. Elle est datée du mercredi 21 octobre, soit la date à laquelle Elisabeth Holten a disparu. Et il y a un petit paragraphe à l'encre noire qui a été rédigé, puis qui a été recouvert au marqueur bleu pour qu'on ne puisse pas le lire. Et seuls les derniers mots qui sont laissés apparents sont « Maintenant, je dois aller à l'église, lol ». Sur sa page YouTube où Alissa a posté quelques vidéos, notamment euh, l'une un petit peu célèbre d'elle et de ses frères en train de s'amuser à toucher une clôture électrique, l'adolescente a listé dans sa description la scarification et le fait de tuer des gens comme ses hobbies. Alissa Bustamante est emmenée au poste et interrogée en présence de deux agents et de sa grand-mère le vendredi 23 octobre 2009. Les questions des agents du FBI, elles tournent rapidement autour du mystérieux trou retrouvé dans les bois derrière les habitations parce que Alissa a reconnu la veille que c'est elle qui l'a creusé et les enquêteurs cherchent à en savoir un petit peu plus sur les raisons qui l'ont conduite à creuser ce trou et aussi à déterminer quand est-ce qu'elle l'a fait. Alors selon l'adolescent, ce trou il aurait été creusé sans raison particulière, simplement parce qu'elle aime bien creuser des trous avec ses petits frères. Alors ça peut sembler un petit peu étrange comme activité, mais je vous rappelle que on est dans une petite ville d'à peine euh, 1000 habitants. J'imagine que les enfants s'ennuient facilement et qu'ils peuvent faire ce genre de choses, comme euh, creuser, construire des cabanes, etc. Ce qui est un petit peu plus alarmant, évidemment, c'est, comme je vous le disais, la taille et la forme de ce trou, puisqu'on dirait une tombe. Mais je vous rappelle aussi qu'il n'y avait rien dans ce trou, donc euh, pour le moment, c'est pas non plus quelque chose de particulièrement incriminant. Mais euh, on va quand même y revenir par la suite. On essaie aussi d'en savoir plus sur euh, bah, son emploi du temps des derniers jours, ses relations avec la petite Emma, savoir si euh, elle a vu ou entendu quelque chose, enfin... Bref, vous comprenez, les enquêteurs ils tournent un petit peu autour du pot pour voir euh, ce qu'Alissa leur raconte. Mais euh, si euh, elle se trouve en interrogatoire, je pense que vous comprenez, c'est qu'ils ont déjà des très très forts doutes sur elle. Et c'est pas juste parce qu'elle a un creusé, un trou dans la forêt derrière euh, sa maison, ou euh, parce qu'elle faisait des dessins bizarres sur les murs de sa chambre. Non, en fait, ce qui se passe, et ça c'est cool parce que pour une fois, la vidéo de l'interrogatoire, elle a été rendue publique. Donc on peut euh, vraiment euh, le, le voir, notamment sur la chaîne de Explore With Us, que je vous avais déjà conseillé. Euh, donc dans cet arme interrogatoire, il se passe une chose qui est vraiment très très impressionnante, parce que euh, lorsque l'agent qui interroge euh, Elisa révèle que lui et ses collègues, ils ont lu son journal intime, et même ce qui était écrit pour le dernier jour et qu'elle a tenté de cacher en gribouillant par-dessus, vraiment j'espère que je vais pouvoir vous mettre un extrait dans la vidéo, parce que ce sera bien plus parlant. Donc je vais essayer, mais comme d'habitude, euh, au moment où je filme, je ne peux pas savoir si les extraits euh, vont passer, donc je ne vous promets rien, ça, ça dépendra du YouTube. Mais en gros, euh, ce qui se passe, c'est qu'on va voir Alissa et le détective qui reste tous les deux silencieux et totalement immobile pendant une minute après cette révélation. Alors, dit comme ça, ça peut paraître euh, court, mais je vous assure que c'est très, très long et c'est hyper intense comme ça. We have your diary. We've read your diary, including the last entry.
we both know what we're talking about here. Mm-hmm. Where's she at? Hello. Si je vous parle précisément de ce moment dans l'interrogatoire, c'est parce que euh, je pense que c'est vraiment un instant charnière. Et c'est après cette très longue pause que Alissa va progressivement avouer la vérité. Comme souvent, euh, ça commence par un espèce de semi-aveu où elle va dire qu'il y a eu un accident. Et petit à petit, elle va expliquer de plus en plus ce qui s'est euh, réellement passé. Ça finit par avouer avec l'aide, ou en tout cas un peu la, la pression des enquêteurs qui la mettent, face à ces contradictions et petit à petit euh, on va passer de la version accidentelle à celle du meurtre et il est temps je pense que je vous lise ce qu'Alissa avait écrit dans son journal intime euh, à la date du 21 octobre Je viens de tuer quelqu'un je l'ai étranglé, égorgé et poignardé et maintenant cette personne est morte je ne sais pas trop comment je dois me sentir maintenant c'était incroyable dès que tu passes le sentiment du oh mon dieu je n'en suis pas capable c'était plutôt agréable je suis quand même un peu nerveuse et je tremble pour le moment. Bref, je dois aller à l'église maintenant, lol. Comme ils ont connaissance de ce texte, les enquêteurs vont amener assez facilement Alissa à reconnaître qu'Elisabeth n'est pas décédée de façon accidentelle en expliquant à l'adolescente que l'autopsie révélera forcément ce qui s'est réellement passé et qu'elle a plutôt intérêt à leur dire la vérité. Honnêtement, la vérité, elle est absolument atroce. On comprend très très bien pourquoi la grand-mère d'Alissa Karen Brook va complètement s'effondrer et devoir sortir de la salle d'interrogatoire, tant les révélations de sa petite fille qu'elle aime et qu'elle a tenté d'élever de son mieux depuis qu'elle l'a récupérée sont insupportables. L'adolescente raconte ensuite ben, les événements du mercredi en pleurant, mais ses pleurs ne semblent pas forcément être des signes de remords parce qu'on pourra remarquer qu'elle pleure uniquement quand il y a d'autres personnes qui sont présentes avec elle dans la salle d'interrogatoire. Mais euh, dès qu'elle se retrouve toute seule, il s'arrête presque instantanément. On reparlera de ce détail tout à l'heure quand on se penchera un petit peu plus en détail sur la personnalité d'Alissa Bustamante. Alissa Bustamante, elle explique alors que, effectivement, elle a tenté d'étrangler la petite fille avant de prendre un couteau de cuisine qu'elle avait amené dans sa poche, euh, puis de l'égorger et de la poignarder de façon post-mortem. Elle a ensuite placé le corps d'Elisabeth dans un second trou qu'elle avait préalablement creusé, 
puis a recouvert son corps avec de la terre et des feuilles. Tous ces éléments, ils sont très importants, évidemment, parce que le fait qu'elle ait creusé une tombe plusieurs jours avant le meurtre, et aussi qu'elle ait pris sur elle un couteau, montre qu'il s'agit vraiment d'un crime qui est prémédité. Peu de temps après ces révélations, Alissa Bustamante, elle emmène les enquêteurs dans les bois pour leur montrer l'endroit où a eu lieu le crime et où repose le corps de la petite fille, ce qui termine de prouver que c'est bel et bien elle qui l'a assassinée et qu'elle n'a pas raconté n'importe quoi. Sauf que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir que dès le départ, les enquêteurs ne semblent pas complètement croire à la version qui est donnée par Alissa Bustamante. En effet, pour eux, ils sentent qu'il soit impossible qu'elle ait agi toute seule. On le voit assez bien dans les interrogatoires. Ils lui demandent à plusieurs reprises qui l'a aidé. Et euh, leurs soupçons, ils portent principalement sur deux ou trois personnes. Il y a le grand-père d'Alissa, son petit ami et euh, une de ses meilleures amies. Alors pour ce qui est des soupçons concernant le grand-père Gary Brook, je ne sais absolument pas pourquoi les enquêteurs ont émis cette hypothèse. Simplement, je sais qu'ils l'ont eu parce que, euh, bah, à plusieurs reprises, justement, comme je disais dans l'interrogatoire, on voit qu'ils lui ont demandé si euh, il était impliqué. L'adolescente niera toujours et nie encore que quelqu'un l'ait aidé à tuer ou à cacher le corps de la victime. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques faits qui sont un peu troublants. En effet, on ne sait pas comment elle a fait pour recouvrir le corps de la petite fille. Alors c'est vrai que le trou qu'elle avait creusé était peu profond et quand on a retrouvé Elisabeth, elle était vraiment enterrée sous une couche très très fine de terre, donc techniquement c'est possible que Alissa l'ait fait toute seule, mais elle n'avait pas de pelle, elle n'avait pas pris d'instrument, en tout cas selon sa version des faits, et recouvrir un corps à la main, c'est franchement pas quelque chose de si facile à faire et de si rapide, mais bon encore ça, ça peut passer. Et puis on a aussi un témoin qui affirme avoir vu un adolescent dont euh, la description correspond à celle de Dustin, le petit ami d'Alissa, près d'une route qui est en bordure de la forêt, euh, la forêt où évidemment le, le meurtre a eu lieu, a un horaire euh, à peu près au moment où ça a dû se passer. Et l'adolescent, il a passé un test de polygraphe, soit, je pense que vous le savez, c'est la machine qui est supposée détecter les mensonges. Et au cours de cette séance, on lui a posé les trois questions suivantes. Avez-vous causé physiquement la mort d'Elisabeth Avez-vous physiquement pris la vie d'Elisabeth Avez-vous fait quelque chose physiquement qui a pu conduire à la mort d'Elisabeth Comme vous le voyez, hein, ces trois questions qui sont vraiment très similaires, auxquelles Dustin a à chaque fois répondu non, mais euh, les rapports de police mentionnent que euh, ces trois réponses-là, elles semblent avoir été trompeuses euh, selon les résultats du polygraphe. Alors il faut quand même euh, rester très prudent avec ces éléments, d'abord parce que le récit d'un seul témoin visuel hein, qui aurait vu cette adolescence n'est pas quelque chose de très fiable, malheureusement. Et aussi, euh, le coup du polygraphe, bah, c'est pas un instrument vraiment fiable non plus. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas recevable dans un tribunal. Parce que, en fait, les résultats, ils peuvent être altérés. Et, euh, étant donné qu'en fait, ce que mesure un polygraphe, ça va plus être le stress d'une personne que réellement des mensonges. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Alissa Bustamante, elle a vu Dustin le jeudi 22 octobre, donc le lendemain du meurtre. Elle est allée chez lui et ils ont passé un moment ensemble. Et plus tard, Dustin, il a reconnu aux enquêteurs que ce serait ce jour-là qu'elle lui aurait dit qu'elle avait tué Elisabeth, mais lui, il dit qu'il ne l'a pas cru. Et euh, durant son interrogatoire, Dustin, il a aussi comme fait un espèce de lapsus à un moment quand il racontait ce qu'il savait du meurtre ce que le FBI lui aurait raconté selon lui. À un moment, il a dit « ils l'ont enterré » au lieu de « elle l'a enterré ». Mais après ça, il a toujours refusé d'en dire plus et il a dit que c'était juste une erreur. Who's they? I didn't mean 
you, if you just, you're not in trouble here, okay? You're not in a lot of trouble here. What do you mean, You're not in a lot of trouble here, bud. It's just what I've been saying for the past couple of days. Because I just couldn't see the doing that by yourself. But obviously you just told me that there was another person involved and I can believe that. No, you told me that. Quant à l'amie d'Alissa, Jennifer, on sait qu'elle a rapidement collaboré avec la police et qu'elle leur a notamment parlé des idées suicidaires et des scarifications de son amie. Elle a aussi raconté qu'à l'anniversaire des 15 ans d'Alissa, euh, cette dernière lui se serait confiée à elle et elle lui aurait déclaré « Je me demande ce que ça fait de tuer quelqu'un, de voir la vie s'écouler de cette personne. Je me demande ce qu'on ressent, quel genre de pouvoir ça fait de prendre la vie de quelqu'un. » Mais, encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi les enquêteurs ont eu des suspicions la concernant. Peut-être que euh, Jennifer avait aussi un style un peu émo et dark et que c'est uniquement pour cette raison qu'ils l'ont suspecté. Euh, ou alors, euh, peut-être qu'elle avait l'air de savoir un petit peu plus de choses. Enfin, je sais malheureusement pas beaucoup plus là-dessus parce que comme tous euh, les ados étaient évidemment mineurs au moment des faits, il y a assez peu d'informations qui les, qui les concernent, qui ont été publiées dans les médias pour, euh, j'imagine, les protéger. Donc je peux malheureusement pas vraiment vous en dire plus euh, sur Dustin et sur Jennifer. Un petit peu plus de deux ans après les faits, le 17 novembre 2009, Bustamante coopérait lors d'une audience préliminaire durant laquelle elle euh, décide de plaider non coupable, mais elle est cependant inculpée pour meurtre au premier degré, soit un meurtre avec préméditation. Il est aussi décidé qu'elle sera jugée euh, comme une adulte à cause de la nature particulièrement brutale du crime qu'elle a commis. Mais deux ans plus tard, en janvier 2012, la donne change. Il se trouve que la défense de Bustamante parvient à faire annuler la recevabilité de ses aveux lors de l'interrogatoire, puisque euh, malheureusement, certaines questions qui ont été posées par les enquêteurs ne sont pas autorisées par la loi dans le Missouri. Et ça, c'est vraiment un coup dur pour, euh, bah, pour l'accusation et surtout pour la famille de la victime. Parce que on sait tous très bien que euh, franchement c'était un meurtre prémédité. Mais l'accusée va pouvoir changer de stratégie et elle accepte de plaider coupable pour un chef d'inculpation de meurtre au second degré. Soit en gros un meurtre mais sans préméditation. Ce qui est considéré comme moins pire on pourrait dire. Ça c'est vraiment une manœuvre assez fréquente. On a souvent vu ce type d'exemple hein, dans d'autres vidéos pour éviter soit une condamnation à la peine de mort ou euh, là dans le cas de, de Bustamante c'était une condamnation euh, vraiment à perpétuité donc en gros elle et ses avocats ils savaient très bien qu'en acceptant ce deal et euh, en plaidant coupable pour le meurtre au second degré ben en fait ça allait laisser euh, une chance à la jeune fille de pouvoir espérer être libérée un jour à cette occasion, Bustamante s'est aussi exprimée au tribunal et elle déclare à l'attention de la famille d'Elisabeth, ce qui semble en tout cas à leurs yeux être un texte qui est complètement préparé et répété à la fosse. Je ne peux même pas imaginer ce que vous devez traverser. J'en suis désolée. Si je pouvais donner ma vie en échange de la sienne, je le ferais. Je suis désolée. Quelques semaines plus tard, le verdict a été rendu pour le meurtre de la petite Elisabeth Holten, Alissa Bustamante a été condamnée à l'emprisonnement à vie avec euh, quand même une possibilité de libération après 30 ans passés derrière les barreaux. Bustamante et ses avocats ont fait appel de cette décision dès qu'elle a été rendue, appel qui a été rejeté deux ans plus tard en 2014. Depuis, il y a encore pas mal de choses qui ont bougé, je vais pas rentrer dans tous les détails du pourquoi, du comment, mais il faut savoir que euh, avec les possibles remises de peine, il sera techniquement possible pour Alicia Bustamante de demander une libération anticipée dès 2027, soit dans 5 ans. Ça ne signifie pas évidemment qu'elle l'obtiendra forcément, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête et je pense que bah, il faudra suivre l'actualité dans quelques années. De son côté, Patty Press, la mère de la petite Elisabeth, a engagé des poursuites euh, personnel à l'encontre de Bustamante, ce qui euh, lui a ensuite permis de recevoir un dédommagement de 400 000 dollars 
ainsi que euh, d'obtenir l'interdiction à Alissa de monétiser son histoire par quelque biais que ce soit euh, livre, interview, film, etc. Ça, c'est grâce à une loi qui est appelée euh, la loi du fils de Sam ou de Son of Sam Low en version originale qui avait été mise en place après l'arrestation du tueur en série David Berkowitz, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, afin d'éviter euh, que les criminels ne puissent bénéficier de la publicité et de la gloire qui est apportée par leur crime pour pouvoir bah, se faire de l'argent en vendant les droits de leur histoire, euh, soit à des éditeurs ou à des producteurs. La famille Holten, elle reste vraiment très très hostile envers Alissa Bustamente. Ils sont euh, clairement pas satisfaits de la peine qu'elle a reçue. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu euh, évident de dire ça, mais je préfère quand même le souligner parce que, notamment aux états unis je trouve qu'il y a beaucoup d'autres affaires où on a pu voir des familles de victimes qui... Euh, Décider de pardonner aux criminels euh, qui leur ont enlevé un proche, c'est vraiment absolument pas le cas dans cette histoire. Bon, euh, maintenant qu'on a fait à peu près le tour de cette affaire, je, je dirais même si évidemment je vous ai fait un condensé et qu'il peut rester quelques petits détails que j'ai pas forcément évoqués, on va euh, essayer de faire un focus un peu plus sur la personnalité d'Elisa Bustamente et aussi euh, peut-être s'entraîner à relever les différents facteurs de son passage à l'acte alors vous le savez bien maintenant, on ne peut jamais vraiment expliquer pourquoi une personne se met à tuer, mais on peut euh, en tout cas étudier en partie comment elle en est arrivée là. Le plus gros morceau honnêtement, je l'ai déjà abordé précédemment dans la vidéo, vous l'avez certainement bien compris, Alissa elle a eu une enfance très difficile avec plus spécifiquement quand même les 8 premières années de sa vie. Or les psychologues ils savent très bien que ce sont des années qui sont vraiment cruciales dans le développement d'un individu. Tout ce qui va être les négligences, les carences affectives euh, et potentiellement les maltraitances que cet enfant a vécu, ça a clairement joué un rôle qui me semble être euh, majeur ensuite dans les raisons de son passage à l'acte. On l'a déjà vu ensemble à plusieurs reprises mais je vais vous le rabâcher, je vous le rabâcherai toujours, il y a vraiment je pense pour moi un manque de résilience concernant ces traumatismes de l'enfance. Pour euh, les personnes qui seraient passées à côté de mes précédentes explications, qu'est-ce que ça veut dire En gros, je vais vous parler avec un exemple assez concret. Il existe évidemment partout dans le monde beaucoup trop de personnes qui ont vécu euh, des choses euh, dures et difficiles durant leur enfance. Toutes ces personnes ne deviennent euh, pas violentes avec les autres en grandissant. Pourquoi Eh bien justement parce que je pense que la plupart sont capables de se réparer psychiquement, alors pas forcément à 100%, mais en tout cas suffisamment pour ne pas avoir une colère, une hostilité et une agressivité qui va ensuite se retourner soit contre les autres ou euh, contre soi-même au point de devenir dysfonctionnel. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Et je saurais pas franchement vous dire pourquoi tout le monde n'y arrive pas. Euh, la résilience, c'est un petit peu, c'est à la fois quelque chose qu'on peut évidemment apprendre, en apprenant par exemple à pardonner ou à accepter, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre euh, en lâchant prise. Mais c'est aussi, et là je vous parle vraiment d'une conviction qui est personnelle, hein, donc euh, c'est vraiment uniquement mon avis et mon ressenti, mais pour moi, je pense qu'il y a un petit peu quelque chose euh, qui serait inné dans cette capacité qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors il y a certaines personnes qui vont l'avoir beaucoup, d'autres qui vont l'avoir un peu, et d'autres euh, ben pas du tout ou presque. Et c'est un petit peu comme, euh, comme l'empathie finalement, je pense que ça peut évidemment se développer, ça peut se travailler, mais si on n'en a vraiment pas du tout à la base, c'est difficile, voire même impossible de la faire ressortir et de la cultiver chez quelqu'un. Bref, pour les personnes qui n'ont vraiment pas cette capacité de résilience, je pense que le trauma, il va rester comme une sorte de plaie ouverte, de plaie purulente qui ne cicatrise jamais. Et c'est ce qui va les rendre bah, finalement si virulentes. Alors souvent aussi, euh, ce passé traumatique, il va devenir un petit peu la bonne excuse pour ne plus se plier aux règles de la société. Et quand je vous parle de règles, je parle évidemment des lois, bien sûr, hein, mais aussi peut-être celles qui sont un peu plus implicites de moralité et d'éthique. Typiquement, ça va créer des pensées du type 
Ah bah j'ai subi tellement d'injustices dans le passé, j'ai déjà payé pour du mal que j'avais pas commis. Donc maintenant j'ai un peu le droit de me venger sur la vie, de me rattraper. Et euh, on va dire que ça devient comme un espèce de passe-droit. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on parle ici d'une adolescente, d'une très jeune fille, hein, parce que Alissa Bustamante, quand elle égorge et qu'elle poignarde Elisabeth Holten, elle a que 15 ans, c'est vraiment très très jeune. Or, aujourd'hui, on suppose que à 15 ans, le cerveau humain il n'est pas encore complètement formé. Alors, c'est peut-être un, peu, un petit peu con à dire, parce qu'en réalité, le cerveau humain, il est... C'est un organe qui est vraiment très flexible, qui va être capable de trouver plein de, de moyens de continuer à fonctionner, même quand il y a certaines zones qui, sont, euh, qui peuvent être touchées ou abîmées par quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, un, un, un cerveau, ça se développe quand on grandit et qu'à 15 ans, le travail, il est vraiment pas terminé. D'ailleurs, c'est certainement pas une surprise pour vous. Hein. J'imagine que vous le savez, le corps d'un adolescent, il subit beaucoup de changements et de bouleversement quand il est dans toute cette période qui euh, entoure la puberté. Et le cerveau n'est évidemment pas épargné, je pense même que c'est l'un des endroits où il y a le plus de bouleversements. Et euh, on a plusieurs études qui vont suggérer que comme l'activité neuronale elle est particulièrement intense à cette période-là de la vie, euh, et que le cerveau il est notamment euh, mobilisé par beaucoup d'apprentissages, parce que c'est vraiment un moment où on apprend énormément de choses, il y a d'autres zones qui seraient un petit peu, euh, en quelque sorte, délaissées, ou en tout cas moins performantes. Et c'est le cas notamment du lobe frontal, qui est, euh, entre autres, en charge des fonctions plus liées aux comportements sociaux et à comment bah, bien se comporter justement avec les autres. Et c'est ce qui explique un petit peu pourquoi les adolescents ont tendance à plus à se rebeller, à être impulsifs. Mais on pense aussi qu'il existe des moments où, la capacité d'empathie, elle peut baisser de manière assez drastique. Et les adolescents, c'est vraiment, vraiment ça. C est, c est souvent, ils sont tournés vers eux-mêmes, vers leurs désirs et leurs envies. Évidemment, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est une explication suffisante et euh, encore moins une justification aux actes de Bustamante, mais ça permet de un petit peu mieux comprendre ce qui a pu la conduire à faire une chose qui est aussi abominable à cet âge-là. Et puis, l'autre point dont on a déjà parlé dans la dernière vidéo, et je pense que vous avez dû faire le lien vous aussi, c'est la dépression avec tout ce qui va avec. On sait que Alissa, elle était très mal dans sa peau, elle se scarifiait, elle avait des idées très très noires, elle avait déjà fait une tentative de suicide qui l'avait quand même conduit à se faire interner dans un service de psychiatrie, donc des choses assez lourdes. Et euh, en plus de ça, on sait aussi qu'elle prenait des antidépresseurs. Alors, je vais pas vous refaire tout le discours que j'ai déjà eu dans la dernière vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici et je vous conseille d'aller la regarder du coup. Mais euh, voilà, c'est pas impossible que les troubles de l'humeur et que le traitement médicamenteux euh, qu'elle qu avait aient aussi joué un rôle dans le fait qu'elle commette ce meurtre. Ces troubles, ils ont d'ailleurs été évoqués lors de son procès comme euh, des circonstances atténuantes. De même qu'il euh, y avait un syndrome de stress post-traumatique, comme on l'a vu. Et euh, les psy ont aussi parlé d'un trouble de la personnalité borderline et des signes un peu précoces d'un trouble bipolaire. Ce qui fait quand même, euh, on ne va pas se le cacher, un tableau clinique assez lourd au niveau des différents troubles psychologiques et psychiatriques qui pouvaient peser sur le psychisme d'Alice. Au-delà de toutes ces considérations, je pense qu'on peut clairement parler aussi de sadisme dans le cas de cette adolescente. Comme je vous l'ai dit, elle avait évoqué à plusieurs reprises dans son journal intime ses euh, fantasmes de faire du mal à d'autres personnes et je pense qu'elle prenait réellement du, du plaisir à imaginer ces choses-là. Il n'y a qu'à voir aussi le ton et les mots qu'elle choisit lorsqu'elle écrit pour la dernière fois dans son journal intime après avoir tué la petite fille et qu'elle dit euh, c'était incroyable, c'était agréable, lol et tout ça. Fin... Et puis il y a son grand-père aussi qui a témoigné et qui a raconté que Alissa elle était particulièrement de bonne humeur et enjouée euh, le soir qui a suivi le meurtre. Alors lui il savait pas évidemment euh, ce qu'elle venait de faire 
Mais c'est vraiment bah, après coup qu'il a pu faire euh, le lien et réaliser avec horreur, j'imagine, euh, quelle était la cause de cette gaieté euh, complètement inexpliquée chez sa petite fille. Le sadisme, c'est aussi un trait qui semble particulièrement ancré et presque inné, je dirais, chez certaines personnes, même si je pense que ça doit aussi euh, bah, forcément découler des traumatismes de l'enfance et que ça vient en quelque sorte euh, peut-être permettre d'inverser les rôles de victime et de bourreau, mais je pense que c'est vraiment quand même quelque chose d'assez inné et c'est malheureusement une chose qui va être très très difficile à changer chez quelqu'un et qui est forcément très dangereux puisque bah, la source du plaisir pour un sadique c'est de voir un être vivant souffrir. Donc c'est pas évident quand même à gérer et on peut euh, d'ailleurs se demander si Alissa elle avait pas déjà tué des animaux dans le passé parce que euh, lors de son interrogatoire en fait elle a dit que quand elle creusait ces fameux trous là, c'était pour y enterrer des animaux qu'elle euh, dit avoir euh, trouvé morts dans la forêt genre des oiseaux, des écureuils, des, des petits animaux comme ça. Mais étant donné ce qu'elle a fait par la suite, je trouve qu'on peut quand même se poser pas mal de questions et se demander si elle n'avait pas ça, tué certains d'entre eux ou fait de la torture sur des animaux. Ici la sonnette du montage. Il faut aussi que j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'explication rationnelle au choix de la victime, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce qu'Elisabeth a été tuée. Visiblement, Alissa, elle n'avait pas de vengeance ou de rancœur particulière qui concernait cette petite fille. Donc je suppose qu'elle a juste choisi une victime facile, c'est-à-dire qui était vulnérable, plus jeune qu'elle, innocente, euh, isolée et sans défense. La volonté d'Alissa, c'était apparemment de tuer pour voir ce que ça fait, même euh, si je vais vous parler ensuite de plusieurs euh, hypothèses selon lesquelles Elisabeth n'était peut-être pas sa véritable cible. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une personne qui passe à l'acte vraiment uniquement dans le but de satisfaire une envie qui, euh, ici, n'a pas forcément l'air d'être euh, nécessairement liée à un désir sexuel, comme on le voit souvent avec des tueurs en série, mais plutôt un fantasme de domination de l'autre et du pouvoir ultime de vie ou de mort sur la vie d'une autre personne. Sinon, moi, je vais pas vraiment m'étendre sur l'apparence d'Alissa Bustamante au moment des faits. La plupart des reportages mettent souvent en avant euh, les photos de ses looks pour illustrer un petit peu euh, combien elle était dark. Alors, bon, honnêtement, euh, en 2007, j'avais exactement le même style qu'elle. Mes amis aussi, on faisait partie du genre emo et on n'a jamais fait de mal à personne et... Franchement, je pense pas que ça ait de lien direct avec ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle aurait tout aussi bien pu porter des joggings ou des leggings à fleurs que ça n'aurait absolument pas changé le cours des événements, malheureusement. Personne n'aurait réellement pu prévoir ce qu'allait faire Alissa Boussamente, même ses amis auxquels elle a confié des idées qui étaient quand même assez inquiétantes, de genre quand elle dit que je me demande ce que ça fait de tuer quelqu'un, etc. Euh, je pense pas qu'ils soient responsables parce que c'était des adolescents eux-mêmes et bah, ils pouvaient juste pas, euh, j'imagine, euh, s'attendre et s'imaginer à quel point la situation était grave. Enfin, c est, c est, ça semble logique. Et puis, honnêtement, moi, je veux rappeler que la seule personne qui est responsable et qui aurait pu faire quelque chose pour arrêter la machine, bah, c'était Alison. Elle aurait vraiment dû parler sérieusement de ses fantasmes de meurtre à un adulte de confiance. Même si je sais que ça fait très très peur, mais que ce soit ses grands-parents, que ce soit un autre proche ou même un professionnel de santé, je, je veux vraiment insister sur le fait que c'est elle qui est la seule responsable de ce qui est arrivé parce que on sait que c'était un acte largement prémédité, malgré la sentence qu'elle a pu avoir et ce pourquoi elle a plaidé coupable. Elle a eu plein d'occasions quand même de s'arrêter et elle est allée volontairement jusqu'au bout. Je voudrais aussi mentionner le fait qu'il existe plusieurs théories qui concernent le fait qu'elle avait creusé deux tombes dans les bois. Alors, selon la version officielle que a donnée Alissa aux enquêteurs, elle dit qu'elle a d'abord creusé, enfin tenté de creuser une première fois le trou, mais que la terre était trop dure. Donc ça c'est le premier trou que les enquêteurs avaient trouvé et qui était vide. Et ce serait pour ça qu'elle serait allée un petit peu plus loin pour en creuser un second, plus profond, avec pour plan du coup d'y enterrer le corps d'Elisabeth. 
Mais euh, comme je vous l'ai dit, le second trou, donc là où on a effectivement retrouvé le corps, il n'était pas franchement euh, beaucoup plus profond euh, que ça non plus. Donc euh, ça semble un petit peu entrer en contradiction avec la version des faits qu'elle a donnée. Et du coup, il y a certaines personnes qui pensent que Alissa, elle avait initialement prévu de tuer ses deux petits frères, donc les jumeaux de 11 ans, et que ce serait pour ça qu'elle avait euh, creusé deux tombes. Il y a aussi euh, d'autres personnes qui, euh, qui pensent qu'en fait la véritable cible d'Alissa, c'était sa petite sœur Emma de 6 ans. Celle, vous savez que euh, elle avait dessiné sur son mur et représenté euh, mutilée. Et que, en gros, elle aurait euh, assassiné Elisabeth uniquement dans le but de s'entraîner avant de s'attaquer à sa petite sœur. Bien sûr, tout ça, c'est que des théories, mais je trouve que ça vaut quand même la peine de, de le mentionner parce que c'est sûr que c'est quand même assez troublant et euh, moi, ça me pose des questions en tout cas. Je peux pas non plus m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si Alissa ne s'était pas fait attraper après le meurtre d'Elisabeth. Est-ce que genre elle aurait gardé ce secret à jamais et qu'elle n'aurait pas recommencé Ou bien est-ce qu'elle aurait pu faire d'autres victimes Je vous laisse y réfléchir et éventuellement si vous avez envie de me donner votre avis dans les commentaires. Moi j'aime bien bien entendu et on pourra en discuter après cette vidéo. Dernier petit point à mentionner avant que je vous laisse, il existe visiblement euh, une communauté de fans d'Alissa Bustamente sur internet qui, euh, qui crée des blogs, qui partage des photos, des montages d'elle, qui l'admire et l'adore, ainsi que euh, plusieurs faux profils aussi de personnes qui se font passer pour elle. Il y a tellement de choses à dire sur ce point que j'en ferai peut-être une vidéo un de ces jours parce que je je trouve ça aussi fascinant que aberrant, honnêtement, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment. Donc euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, comprendre, je, je voudrais savoir ce qui peut pousser des gens à devenir euh, fans euh, d'un ou d'une criminelle au point de, de l'afficher comme ça sur internet, enfin voilà. Euh, écoutez voilà, je crois que cette vidéo a assez duré, je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez aimé ce contenu et peut-être que vous avez appris un petit peu plus de choses sur cette affaire qui est quand même assez assez connue. Euh, je fais pas souvent de, de cas d'enfants de, tueurs et pourtant c'est quand même quelque chose qui me fascine depuis, euh, depuis longtemps, donc je ferai peut-être une autre vidéo sur ce thème là dans pas très longtemps, on verra. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque là. Je vous dis à très vite pour la prochaine histoire. Et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.